些岁月曾经在你脸上留下的痕迹。妈，误会不可怕，可怕的是拒绝化解。我真的想你，我试着去努力，不让你会担心。谢谢你无私的给我。虽然我妈到现在还没有松口，但我和雨晴都支持你们俩和好。心里想着你，你你却不能紧紧抱住你每次听见你的声音，就想回到。儿子不希望您用恨来填补这三十年，儿子希望您幸福快乐。落地半天了，又没动静。他今天有台大手术，应该在忙吧？哎，你别说啊，咱们空镇组那几个小姑娘，那男朋友是早早的就候在机场了啊，衣服都没换就给拉走了。你说你们家这徐医生吧，反正我是没见过他接机。你说你是不是得好好调教调教？但他忙，你又不是不知道，救死扶伤，要天天来接我，那我还不喜欢了吗？真是听不得儿一点他不好哦。哎，你下手术了？我跟你说，别怪姐们儿，我没提醒你。你说到现在连证都没领，你说你是不是得精紧点啊？哎，郭雨晴。啊，怎么回事啊？哎，一回信息，这个找不着边儿了，看你乐的。说我这两个手方便啊。行、啊，我给你做人肉导航，好不好、啊？哎呦，哎呀，没想到在有生之年啊，我还能在关机长脸上看见痴汉笑。啊啊，痴汉笑啊，老，那给我看看。哎呀，丑。没说啥，就问候一下，还不好意思呢、哎，这是。啊，来了。小兰，你怎么突然来了？有一个人，我想让你见一见他。谁呀、啊？你好，秀兰姐，你，你还认得我吗？你来干什么？赶紧走，赶紧走，赶紧走！我，秀兰姐，当年的事儿，我想亲自来跟你解释清楚。我还不想听你解释，也不想见你这个人。秀兰姐，啊，赶紧走，你们走，你们走。秀兰，我要是专程飞过来见你，你什么意思，高经理？还专程，干嘛？我敲锣打鼓欢迎他回来，他算什么人？走走走走。秀兰，你听我说一句啊，你心里面的那个结必须把它打开。我想跟你重新来过，我希望你能给我一次机会，你听一听他怎么说，好吗？当年我知道我老公跟我最要好的闺蜜出轨后，我的天都塌了。我不想活了，我想自杀。我跳楼被高院长看见，是他救了我。他知道我的情况后，他一直在开导我，安慰我。他说了每句话都是那么的温暖。那段时间，他成了我生命中的支柱。我特别的依赖他，我希望我每天都能见到他。我希望。他每天都能跟我说说话，你明明知道，他有家庭，结婚了，有老婆孩子，还跑到他们单位去闹，跑到我们单位去闹，跑到我们家去闹，知道不知道？你这样就很不要脸的。我知道，可是我当时我也不知怎么了，我控制不了我自己，我一门心思的想跟高院长在一起。我明明知道。高院长对我的关心，就是医生对病人的关心。我自欺欺人，我活得
在自己的幻想中，一直在闹，闹到你们离婚为止。我以为这一下我有机会了，我拼命的去找他，纠缠他。秀兰，这就是当时我们离婚以后，我选择去员外的主要原因。我当时只能选择离开，越远越好。后来，我家人发现了我精神有问题，就把我送到了国外。我在国外也调整了几年，精神状态好了很多。我也重建了我的家庭，我结婚生子，过得非常的幸福。我也怕我的老公知道我过去的一切，所以这些年高院长找过我这么多次，我也在找各种各样的、各种各样的理由去躲避他。今年我看到了一封邮件，是高院长发过来的，说儿子要结婚了，他想在他儿子结婚前给他一个完整的家。我想和你一起参加儿子的婚礼，秀兰姐。这么多年，我知道我错了。你们一家人应该团聚，所以我才鼓起勇气回来见你我注定，我破坏了你们的家庭，让你们离了婚。我这次回来，是真心实意的求你们来原谅我，对不起。我不能原谅你，你的家庭破裂了，你无法面对了，你就疯了一样去拆散别人的家庭。我永远忘不了，你跑到我们单位，把怀孕的化验单扔在我的脸上，大庭广众之下，你说你跟高经理在一起了，你说你们有孩子了，你们是真感情，你们，你逼我离婚，你化验单是假的，假的，假的，什么是假的？化验单是假的。坏那是假的，这怎么可能？这，这怎么可能？高建玲，秀兰，我也是后来才知道，当时郭燕她姐姐怀孕了，她就央求她姐姐帮忙做了一个孕期。院长跟我什么都没有，哎，院长是清白的，都是我的错，我们俩从来都没有任何事情，都是我的错，全是我的错。怎么可能是这样的呢？怎么可能？怎么可能是这样的？你怎么才来呀？对不起，熊兰姐，三十多年，三十多年才说这些，我爹呀，爹呀，对不起，熊兰姐，对不起，都求你原谅我，对不起。你给我住嘴！你的一句对不起，你的一句对不起，能弥补我们家三十多年的时间吗？你能还给我三十年的人生吗？你害得我们家家破人散啊！我跟高建林离婚的时候，我儿子才一一岁，我这日子是怎么过的呀？对不起，对不起，你太恶毒了，你太恶毒了。你太恶毒了，恶毒的简直不配人原谅。走走走走走，离开我家。对不起，小男孩。
秀兰，秀兰，秀兰，我知道你现在想静一静，我就在外面啊。你什么时候出来，我都在啊。小磊，大中午的叫来干什么呀？最近忙什么呢？<笑>你这还没过门呢，又开始行使姐夫权利了啊？怎么着，是替我爸管着我呀，还是替关雨晴出气呀？我们俩能好好说话吗？忙什么？忙着活呗。哪天要是累了，不想活了，指不定就给自己一刀，一了百了了。我见识过你的胆量，你下不去手。你找我来就故意找茬是吧？用尖刀插入胸膛，首先感觉到的不是疼痛，而是恐惧，然后身体有冰凉的感觉，因为你的肋间血管和肺被刺破，大量的鲜血会狂奔而出，占满你整个胸腔。你胸腔内的负压被破坏了，你的肺会迅速被压扁，大量的血液。也会进入同样被割破的气管，这个时候，你的嗓子会发痒，但是咳出来的却是有着鱼腥味的鲜血。血液是热，可是你的身体会越来越冷，你的视线开始模糊，感觉变得迟钝，就像整个世界在远离你。你的灵魂会向上飘，你的身体什么都做不了。这时候后悔就晚了。回来了，给我去个地方。不是，真这么吓人吗？啊，那那差别的地儿呢？你秀兰，你是搞调解工作的，为什么议论到自己的事情，你就反而这么急躁、这么武断了呢？你没有资格说我。我徐秀兰一辈子，我行得正，站得直，包括你当年出轨的事儿，我没跟儿子提半个字。你知道为什么吗？我想留点面子给你，免得儿子看不起你。出什么轨？
，那件事情我已经反反复复的跟你解释好几百遍了。那纯粹就是个误会，你就不能相信我吗？当年的事情咱们不提了，不提了啊！我我告诉你啊，我调到燕西医院那是组织上的安排，不是什么处心积虑。我了解清风的梦想，他的梦想就是要在燕西成立心脏移植中心。醒了，没有，我醒了。不是你这样睡多不舒服啊，戴着眼睛。舒服，不是，我就习惯了。哎，秀兰，你是不是饿了？我给你做点吃的。哎，没有没有，我有话想跟你说。哦，你你说你说，啊不，你你就过来，坐下说坐下说。心里想什么就跟我说什么啊，千万别憋着。我，我好好想了一下，我还是恨过一二。是啊，他对咱们家造成的伤害实在是太大了。但是我更恨我自己。说我自己当时太骄傲、太固执了，把你面子看得比天大，所以我能够对你信任一些，耐下心来听你解释，也就不会让咱们家三十多年这样分离，而且也不可能三十多年没有爸爸，所以我恨过他，更恨我自己。好了，秋兰，千万别这么说，那个时候。我们都太年轻了，你知道吗？其实这么多年以来，我非常后悔。如果我当初能够再耐心一点，耐心的跟你解释清楚，努力的让你明白我的心，那么咱们一家三口就不会分开这么多年了。不赖你，我是我太志气了，真的我太志气了。我始终不肯坐下来说，跟你好好的聊一聊。我当时我就想，我首先要提出离婚，我就让所有人都知道，是我，是我徐秀兰不要你高建岭的，我这样才能挽回面子。全是我的错，我真的我，我对不起你，对不起儿子，是我错了，真的是我错了。秀兰，你可千万不能责怪自己呀、啊，婚姻是两个人的事情。出现任何问题，他都不可能是一个人的责任。还好，这个心结终于打开了，过去的事情就让它过去啊。接下来的每一分每一秒，我都不想浪费了。<笑>我们要把我们失去的那些日子，全部都给弥补回来。<笑>你、我还有咱们家清风。咱们一家三口又团聚了，那就是咱们现在最幸福的日子啊！不好的事情啊啊！嘿，怎么着？让我去给幺二零开车当司机？不是当司机，去抬担架。你让我去抬死人的？是抬需要救治的病人。我有同学是急救中心的主任。如果你愿意的话，我可以帮你联系，只要通过培训和考核就能正式上岗。我就知道你能给我介绍什么好工作呢？关振雷，你到底想让你爸妈替你操心到什么时候？尊重和信任是要靠自己争取。别看那平板了，眼睛还要不要了？赶紧吃饭！哦，来，谢
谢谢。包子呢？吃大枣。你们俩怎么回事？怎么慢慢吞吞的呀？赶紧吃完上班呀、啊！不怕迟到啊？我十点的手术。我十一点才开会。哦，啊、那不急。妈、哎，这早上是不是没煮到食物啊？是吗？着急了吧？没有啊。您是不是有什么事儿啊？您、啊、有事儿您忙您的，不用管我们。没有，没事儿，没事儿。<笑>我就看你们平时火急火燎的，突然你们一放话，我还有点不习惯。不急不急，你们俩那快吃。难得我们可以慢慢悠悠的吃个早饭，<笑>不用着急，阿姨，慢慢悠悠。不着急，慢慢吃。嗯，才八点多，我九点左右来得及。啊，是来得及。慢点吃啊，不着急。嗯，嗯好。哎，吃点这个，妈包的这特别好吃。你进来花生呗。哎，好。妈，谢谢。你也吃，嗯，你不管我，嗯嗯嗯，你吃，你吃，你吃，你别着急，慢慢。对对对，我我慢慢的，嗯。妈，我们走了啊。哎，好嘞好嘞，路上慢一点啊。哎，阿姨再见。哎，好再见，路上慢一点，注意安全，离十一点还早着呢。你松手，松手，快点松手！来来，松手，你松手，松手，别这么动，你快点松，松手！我生气了啊！哎，你别生气呀！多大岁数了？这弄个小孩的玩意儿，大岁数啊！我们现在这个岁数正当年，你看看，你怎么回事啊？啊！我给你发微信让你回去吗？那我不是又给你回微信了吗？我说我会一直在这等你。这么多找麻烦，不麻烦。秀兰，咱们已经错过三十五年了，时间紧呐、啊，我们一定要抓紧时间，好好恋爱。你松手，这么多人看着咱们呢，快快快，给我看呐、哎！没什么了不起的，正常谈恋爱，我怕什么？小点声，又小点声，你小点声，好，小点声。多大岁数谈恋爱？多大岁数啊？哎，再说了，那谁说岁数大就不让谈恋爱了啊,啊？既然我们可以重返校园，那我们就可以重走青春路，好好谈恋爱。走，来，带你玩去。走，郭总，来来，来来，来来来来，蓝蓝的天和白云。呃，真好玩。不是，这都是小孩玩的。我我们就是小孩，我们今天就小孩了，怎么了？三十三，我小孩，谁也不用看谁啊！来来来，小孩，我不想玩，玩，不怕不怕，不不不不不，不怕啊！我教你怎么玩啊！啊，哎。微信问他什么时候回来，到现在不回我。我也给高院长发了信息，我问他在忙吗，也没理我。你说，他们俩会不会在约会啊？很有这个可能啊。胡子无犬父，我爸本来就是个行动派，这会儿他要是发起总攻，我妈还不得失手了？那。你是不是行动派啊？不是说了吗？我是胡子。那今天家里也没人，要不然上我那儿去
你不是说了吗？家里没人，为什么去那边啊？那万一待会儿你妈回来多不尽兴啊？有道理，走啊，听你的。你到底行不行啊？我行不行？你不知道啊？行，你快点儿。这事儿快得了吗？磨叽。让你看看我的实力。行。再讲。哇！你不让我一下？啊，让让让让让，再来再来再来再来，啊！怎么停电了？啊，停电了！哎你妈这一大早就上哪去了？她说上课去了。七点就上课呀？你说她要真跟我爸谈恋爱，我不反对。但是她要因为谈恋爱而逃学，到了期末咱俩有脸去开家长会吗？反正你去我不去，你不在群里给他签字啊？那怎么办啊？不过你妈要真的谈恋爱了，我还挺高兴的。你看她现在每天美滋滋的、乐呵呵的，把自己打扮的漂漂亮亮的，看我的眼神都温柔多了，多好啊！这倒是，你不会就喜欢他管着你吧？对呀。我妈终于把我放养了，哎，像不像我妈那个？你妈这样的啊？我不管了。在这边，这边。
，你是患者家属。我在这里。他病人在哪儿？病人在楼上。雷子，把家属证都带上。哎，好嘞，走。你快点啊！哎，我快快快，这五十五十五。患者无意识，有可能是心梗导致的昏迷。注入静脉输入。好，建立静脉通路。快点。好好。静脉通路建立。上报球。好。进来。好像没问题。没问题。叫人抬担架，转转送，担架担架，赶人过来，你找几个人，快！一、二、三，慢点慢点，慢点慢点，走走走，来我先出去，来来来来来，走往这边来，慢一点啊，雷子稳住了啊，哎，稳住稳住，哎，慢点。前面那个抬平稳了啊！啊，小心台阶，小心台阶，散点了。慢点，慢点，慢点，慢点。来，从这边过去。来，再往前，好，再往前来。好，好，好嘞。大东，你先上。好，好，好。来，来，来，慢一点。好，好。好。好，来，听我带吧。走。好，检测一下。好。扶他一下啊！你跟谁呢？哎哎哎哎哎哎！交给你们了。累的都直不起腰来了，干啥呀？这是啊！哎呀妈！哎，你慢点喝，别呛着。慢点。刚开始干当家工都这样，慢慢就好了。慢点啊，别呛着。我快心梗了。干这个哪有不受累的？大小伙子怕啥呀？以后慢慢就适应了。我他妈适应不了！哎，不是，还没长大，还不知道适应不了，也得适应这个道理，慢慢带吧。徐金凤，看看，啊，老他妈不干了，你是不是耍我呢？啊，这工作又臭又累又脏不说，吃饭都没个饭点。我下午五点才吃上中午饭，一天不是在路上颠着我，就是在抬担架，我腰间盘都突出了，好吗？牢骚发完了吗？你想听啊？夏天我能发一天，真不想干了，不干了。好，干与不干，你自己拿主意。我还有个手术，我先走了。对了，告诉你个数字，你上了四天班，一共救了十七条人命。说什么？雷子，哎，在哪儿呢？出车了。哎，就来，就来
，告诉你个数字，你上了四天班，一共救了十七条人命打了幺二零啊！电梯坏了，走楼梯。炖一只老母鸡，来一个红烧排骨，再炒俩素菜，行了。嘿，够丰盛的。这些日子啊，我看咱们宝啊，脸烧了一圈，心里还真挺心疼的。哎呀，你这话让我听听就算了，千万别让儿子听见，别到时候他又觉得你在给他撑腰，再打了退堂鼓。知道，知道，当着他的面，我就装没看见。哼。哎，你说呀？他整天跟清风闹不对付，这清风给他介绍个工作吧，他还挺上心的。<笑>正好借这个机会啊，也让他磨磨他这不着调的性子。哎，陈科下猛药，你放心，我心里有数，这回绝不能半途而废啊。他舅舅是我老公，患者什么症状？
他心脏病犯了，吃了速效救心丸都没用。放掉门庭，叫说话吧。心肺复苏，好。心电图，雷子，上报球。哎，求求你们一定要救我！我们尽力。注意集中。有反应了，有反应了。上担架，上担架，在医院。儿子，别玩了，快送你爸去医院了。一天到晚去医院，你一个人去就行了，忙着呢。去医院，别玩了。走，走，爸，把胡拿东西，我来拿。太感谢你们了，今天多亏了你们。然后你看咱这边费用怎么结？先去挂号处交费吧，其他费用跟我到车上结。